Hello mga kateki! Kamusta kayo? Another unboxing here. At marami kong box sa side. Napapansin nyo ba? Hindi na nagkasya dito. Hindi ko na maitago sa screen. Dahil ang dami kong nakuha nung binili ko tong phone na to. Dahil dyan, unbox na natin tong mga to. Ang dami kong freebies, pero actually hindi ito yung freebies pag nag-pre-order ka ng cellphone na to. Um, store freebies to ng Memo Express as a Mall of Asia. Thank you guys! Lagi nila ako ina-accommodate at binibigyan ng magandang freebies. So, wag muna yung freebies. Pakita ko muna sa inyo kung ano binili ko. What I have here is a Vivo V19 Neo. I think meron lalabas na mas mataas na klase dito. But for now, ito yung pinakamataas na klase nila na bago. And I got this for 17,990. Usually yung non-neo or yung, yung, yung V-series nila nasa 21, 22, 23, ganyan ang presyuhan. So, kaya siguro ginamit yung term na neo because this is a lower version of that series. I'm not sure kung magkakaroon pa ng ibang series o kung maglalabas anytime soon. But personally, fan ako ng V-series ng Vivo. Every time na nag-release sila ng bago sa V-series, talaga napapabili ko. In fairness, kasi medyo, I think, uh, kulang lang sa marketing ang Vivo. Or, I don't know kung um, paano dumating sa ganong sitwasyon na hindi ganon kapatok ang V-series ng Vivo kumpara sa mga kalaban niya na brands. Pero, guys, in fairness, ang ganda ng V-series ng Vivo. Sulit na sulit for its price. I'm just not sure kung pag nag tayo ay ibang experience na ibibigay niya. Anyway, before unboxing this, I just want to show you the freebies that I got. First is this one. Parang Christmas. Christmas freebies yata nila to. Eh. Kung makikita nyo sa color, sa design, ba diba? Ayan. Pang Christmas na Christmas talaga. Unbox lang natin ang mabilisan. So inside, we have a headphone na color red. At ito ay lampshade. USB lampshade. You have to have a power adapter or a um, power bank to turn it on. Ayan. At dahil red siya, nahingi na siya ng mga anak ko. Oh, sorry guys, hindi ko maipamimigay sa inyo. Nakita na nila at sa kanila na lang daw. But, I have here another freebie at syempre para naman sa inyo ito. Pagpasensyahan nyo na um, hindi ko alam, initially hindi ko alam kung ano to. Pero nung nakita ko, parang Christmas, Christmas freebie din nila ito. USB mini desktop fan. So, we unbox natin. Not bad na rin to guys. Actually, marami yung ganito sa bahay. Very useful to pag biglang nawawala ng kuryente. Or, um, asa lugar ka na walang electric fan, walang aircon, or walang available na power outlet. Ito. Ito ang solusyon. Ang cute niya, no? Meron siyang sungay. Kasi nga, vivo. So, USB power din to. So, you need a power bank or a power adapter to use it. So, ito ang pamimigay natin sa video to. And I'll give you the instructions later on. Mag-unbox muna tayo. So, going back to this black box. Very Vivo, pero yung color parang dati lighter yung mga boxes nila. And, ayan, Vivo V19. At dito, very Vivo. Laging may ganyan sa side nila. So, this is 8GB RAM, 128GB ROM. Not bad for 18,000. I-open na natin. If ever lang, may hindi nakakaalam sa inyo kung ano ba ang Memo Express Store. Memo Express is a cellphone shop or a gadget shop na nagkikerry ng iba't ibang brand. Authorized reseller sila guys. So don't worry, pag sa, pag sa kanila kayo bumili, you'll get the same thing if ever bibili kayo sa Vivo store mismo or sa Oppo store mismo. Ang pinagkaiba lang nila, marami silang brands na hawak. Vivo, Oppo, Apple, Samsung, name it. Lahat halos ng brands ng cellphone, meron sila. So, ayan. In fairness, ang cute ng box, oh. Ganda ng design, V19 Neo. No? My color effect. So, on this top box, 
meron tayong soft case, meron tayong manuals, and ejector pin. Ito yung manual sa likod. What else? Okay, so andito na rin yung kanyang USB Type-C cable. Wala nang laman. Going back. Ito siya. Itabi muna natin. At ang naiwan sa case are earphone at adapter. Para may kasing design, no? Yung Oppo Find X2 Pro, no in-unbox natin, parang ganyan, minalagyan yung earphone, tapos andito rin yung adapter na parang ganito rin kalaki. Yung earphone, guys, sabi ko nga sa inyo, parang katulad ng Find X2 Pro, may lalagyan. 3.5mm jack pa to. At may extra tips. And makikita nyo na halaga ay Vivo. In-ear to, yung klase niya. In fairness, maganda. Hindi typical ear, earphones lang. In-ear talaga siya. So, going back to the phone, hindi siya ganun kalapad ah. Medyo nanibago ko sa mga una ko na-unbox. Or the unbox ko before this phone. So, okay. So, tanggalin natin siya sa plastic. Ang ganda ng pagka-blue. Two colors lang ang lumabas locally. Admiral Blue at Crystal White. Unfortunately, walang available na Crystal White, pero hindi nakakapagsisi tong color na to. Ang ganda. Um, hindi ko alam kung lighting effect, pero parang light sa gitna, and then dark sa sides. Yan. Medyo light dito, tas dark sa gilid. And yung finish niya medyo glossy. Smooth ang feel. And then, may Vivo logo rito. Ito yung kanyang quad camera. Ang liit lang ng module, no? Pero yung kanyang main camera is 48 megapixel. Ang kanyang ultra wide ay 8 megapixel. Ang kanyang macro ay 2 megapixel. At ang kanyang depth ay 2 megapixel. So, not bad, diba? Ang taas ng pixel count. Although glossy yung likod niya, yung sides niya matte. Ang ganda ng combination. Yan know, mat. Pero meron lighting effect pa din. Pero dito mas matindi. Pero siguro kaya nila ginagawa ang mat yung size para may grip. Pag bare yung phone. Para hindi siya madula sa wakan. Meron na siyang plastic film na screen protector. Very good. So may case na. Meron na rin plastic film. At flat screen siya. Hindi siya curved display. Ang ganda ng screen niya in fairness. Ang screen size nito ay 6.44 inches Super AMOLED. Kaya pala ang gandang tingnan. Sarap sa mata. Meron kasing display na maganda pero parang masakit sa mata. Meron namang display na parang ang lamig or ang lambot. Sa, hindi ko ma-explain. Parang masarap tingnan. Ganon. At makikita nyo yung kanyang 32 megapixel front camera ay dot display. Hindi siya naka-notch. And usually, um, paano ba yun? Sa Canon, sa Canon ko, yung camera ng ibang brands. Pero ito, sa kaliwa yung kanyang front camera. And yung kanyang bezel, halos same sa top. Ayan o, same sa top, same sa side, same sa ilalim. Ayun yung kanyang camera, mas kita pag white ang background. And yung kanyang speaker grill, halos thin line na lang. And very handy siya, in fairness. Although hindi siya ganun kabigat, siguro sa material na ginamit. Pero hindi siya cheap sa pakiramdam. Meron kasing phone na pag mumurahin, ramdam mo, mumurahin yung cellphone mo dahil sa material na ginamit. Ito, Hindi siya mukhang cheap at hindi siya feel cheap. Ang isa lang na medyo naninibago ako every time nagagamit ako ng Vivo is yung notification niya. Typical kasi sa iOS at sa Android ay yung drop down niya. Lalabas yung kanyang other settings, di ba? Yung top settings, yung volume, yung screen. Pero once Vivo ang gamit mo, it's always from the bottom. Diyan mo makikita yung brightness, yung other settings, yung lock ng screen, everything. 
So, kung hindi ka ganong familiar, maninibago ka na swipe up sa halip na swipe down. Personally, actually, gusto ko yung user interface o yung software ng Vivo kumpara sa ibang brand like Oppo. I'm not sure, pero meron kasi siyang mga features for Vivo alone lang. I don't know, pero meron kasi siyang mga features na for me, very useful. Uh, medyo, medyo komplikado na yun dahil kailangan talaga i-experience mo yung two different phones para malaman mo yung mga different features nila sa user interface nila. Pero for me, okay na okay yung mga nasa Vivo. So, ang battery nga pala ito guys ay 4,500 mAh. Not bad, pero lately kung mapapasin nyo, puro 5,000 pataas yung mga battery capacity ng mga naglalabas ang phone. Talagang ginagawa nila ng paraan na mataas yung battery capacity kasi isa na yun sa mga tinitingnan ng mga buyers ngayon. Pero ang kanyang charger nga pala ay mayroong fast charging na 18 watts. So, not bad kasi... Sa mga old Vivo phones, lalo pag V-series, parang wala pang ganun mga fast charging feature. At least itong Neo, V19 Neo, meron na siyang 18 watts fast charging feature. So, we check natin ang kanyang SIM card. Kung anong mailalagay natin. So, meron siyang dual nano SIM slot at memory card slot. So, kung hindi sa inyo enough yung memory nito, saktong-sakto, Meron siyang slot for memory card. And of course, i-check naman natin ang kanyang free case. Maganda pa rin. Although meron ang mga fingerprint smudge dun sa mismong unit sa, from my hands. Pero kita-kita pa rin yung kulay, kulay ng phone. Ano? Hindi natakpan o hindi lumabo. Wala rin rainbow effect dun sa mismong case. And uh, meron lang camera opening dito. At lubog naman siya. So flat, flat down. Mapoprotektahan ng case yung camera module. Sa sides, cover ang power button at ang volume rockers sa ilalim. Open for the speaker grill, 3.5mm jack, and the mic. And kung mapapansin nyo, merong cover ang kanya USB Type-C port. Additional protection. And on this side naman, cover na cover ang kanyang side, pati sa SIM slot here. And on top, may opening para sa mic. Wala tong IR or infrared. Sa front, dahil siya ay flat screen naman, naka-lift yung mismong case nakalubog yung mismong screen so protected nung case yung screen pag face down sa table hindi siya ganun kalapad in fairness sa kamay and kung laki ang pag-uusapan ito yung iPhone 11 Pro ko ito naman siya lumaki lang siya ng konti hindi ko ma-explain yung market ng Vivo eh pero more on yung usual buyers ng Oppo I think Usual buyers din ng Vivo. Nagkakatalo na lang kung alin mas magandang lumabas na phone or mas maganda ang camera or mas maganda ang presyo. ba? Parang ganun ang market ng Oppo and Vivo dito sa Pilipinas. Personally, I recommend Vivo V Series. Pati yung next nila, nag-unbox ako nun. Ang ganda ng phone na yun. Talagang okay na okay sa mga gamers. Patok na patok yun. Actually, ang dami pa rin naghahanap nun. And as far as I know, sold out siya sa stores. Sold out ni siya Shopee at sa other online stores. For this Vivo V19 Neo, I think this is a very good phone for 17990 Lalo kung mahilig ka mag-selfie. Ang ganda ng mga napoproduce na selfie pictures nitong Vivo V series. So, before we end this video, guys, of course, sasabihin ko sa inyo ang instructions on how you can get this USB mini desktop fan. First, of course, you have to like this video. Second is you need to be subscribed, guys. Third is you have to share this video on your social media accounts like Facebook and be sure it's on public. Lastly, guys, 
you have to leave a comment down below. Kasi sa mga comments tayo, kumukuha ng mga raffle entries nyo. Sa mga hindi pa nakalike and follow sa aking Facebook page, please like and follow Miss Techie Facebook page. Doon ko ina-announce yung mga winners sa mga raffles ko. Doon ko rin ina-announce yung mga prizes na hindi na-claim. Sayang naman guys. At kung ano-ano pa, like yung mga pictures na mapoproduce nitong cellphone na to. And of course, sa mga hindi pa nakasubscribe guys, subscribe na. Ano pa bang hinihintay nyo? We are on a road to 8,000 subscribers. Bye-bye mga kataki! Oh, 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 oh,